सबको मेरा प्रणाम इसी प्रोज सिक्स सिक्सटीन टू नाइनटीन खून सब तो ज्यादा खुदा जी चीज पसंद नहीं है जेड़ा भरावान पैना झगड़ा पाता है इतने हजारों लोग बैठे तुम ये सोचो अगर तुम अपने गुआढ़ी झगड़े की जगह प्यार पाओ तो मैं कहना पूरा पंजाब बदल जाएगा अगर तुम अपनी जुबान में प्रभु के पैच यूज करो देखो जी जुबान बड़ी छोटी चीज होंगी पर वो जिंदगी का रुख बदल देती जिदा एक बहुत बड़ा जहाज हों पिछे एक चीज होंगी है जिन्होंने रडर कहते हैं इंग्लिश वो इन्नी जी होंगी है जहाज इन्ना लम्मा हों पर वो पूरे जहाज का रुख बदल दी उस तरह साड़ी जुबान है अज नहीं प्रभु कल दूंगा तो कहता है अच्छा तू तो गरीब खलोते थे पंजी गरीब खलोते तू समोसे खिलाएगा वो कहना नहीं प्रभु वो सारे चोर चके है गए वो तो कुछ काम ही नहीं करते वो कहना काम तो दे तू ही खासा नहीं करता पर खाएगा वो कहना नहीं प्रभु मैं नहीं खाऊंगा कह रहा हूं ये सारे लोग ही मैंने ठीक किया उन्हें क्या अच्छा वो जेडी विधवा हैगी है वो ओनु लोग ही गुंडे तंग कर रहे तू ना ओनु जाके ओदी मदद करेगा कहना मैं इस लफड़े च नहीं पहना ते फिर यीशु मसीह कहता है चल मैं तेरे विच भी नहीं पहना और तू जा अगर पहले माले से हों पहले फ्लोर से होंगे कहते खुद जा खुद जाता जब अठारह साल का होंगे खुद खुद जा पुत्र अग लगी है वो कहता तू खुद मैं नहीं खुद ना अपना बच्चा छड़े नहीं छड़ यीशु मसीह सानू देन ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 5000 ਆਦਮੀ ਖਾਂਦੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਾ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਚਦੀ ਆਈਆਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੋ ਮੱਛੀ ਔਰ ਤਿੰਨ ਰੋਟੀ ਖੋਜੇਵਾਲ ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ एक और चीज एक और चीज का मैं बहुत धन्यवाद करता थोड़ा थोड़ी थोड़ी पंजाबी मेरी फिर ठीक हो रही है मुंबई खराब हो गई 
ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਕਲੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਉਦਾਜ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ 70% ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਾ ਤੇ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬਚਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬਚਾ ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਬਦਲਣ ਆਇਆ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਰਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਪੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਹਾੜਾ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਕੇ ਪਿਛੇ 2 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਪੜਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਰਨੇ ਕਰਦੀ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾੜੀ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਵਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਤੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨੇਰੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਰੇਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਟਿਊ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੂਜ਼ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਚ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਓ ਘਰ ਚ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਓ ਹਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਓ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਕੋ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਭਲਾਂਗੇ ਸਾਮ 141 ਤੋਂ 3 140 ਜਬੂਰ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 3 ਆਏ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਜਾਲਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਾਈਆਂ ਛੇੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੇ ਹੈ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁਕੋ ਔਰ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਤੂਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਸਿਆ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਦੇ ਮਹੱਲੇ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਥੇ ਚੰਗੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਉਥੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਲੀ ਬਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਆਣ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੋਜੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਜੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਵਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਕੋ ਮੈਥਿਊ 4:17 ਟੂ 19 ਮਤੀ ਉਹ ਚਾਰ ਦੇ ਆਇਓ ਵੀ 17 ਤੋਂ 21 ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਗਲੀਲ ਦੀ ਚੰਦ ਜਲੀਦ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਤੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰਿਆਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਖਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਆਸਮਾਨ ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣੇ ਆ ਅਭੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹਮੇ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕੇਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੋਨ 3 70 ਯਹੋਨਾ 3 ਉਹਦੀ ਸਤਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘਲਿਆ ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਰਾਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ ਬੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਠੀਆ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਗੋਡੇ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯੈਸ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਆ ਚਲਾਉਣਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8-10 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਚਾਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੇਟ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਰੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਨਾ ਟਰੈਵਲ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖੀ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਜਰਾ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਲੈ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਫੋਨ ਕਰੋ ਡਾਕਵਾਨ ਜੀਰੋ ਜੀਰੋ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢੋ ਹੈ ਤੇ ਯੀਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ